。行，那你随便。好。啊，走的时候帮我带门啊，拜拜。什么都没喝，哼，不好吃，不跟我讲。这么好的天气，不出去约个会啊？不了。怎么了？有时候我觉得我跟肖木真的是很难相处。他老是呢，就顺着我，迁就我。他喜欢什么，不喜欢什么，什么都不说，都放在心里。就好比说吧，我给他煮了一碗粥，嗯，他说呢一定会喝，嗯，后来我发现他一口都没有喝。我想是不是不好喝，不好意思告诉我？那为什么呢？不知道，会不会不是你想的这样啊？反正他现在身体已经好很多了，又要准备第二轮的升级考试，不要去打搅他。这都是小事，最主要是他疼你就好了，对吗？那我也希望他什么事可以跟我说，不要老是让我猜，对不对？也是，反正不要委屈自己嘛。快去洗一洗吧，跟我出去一块吃个饭。我约了周倩姐他们。不用了，我今天想窝在家里看小说。嗯，那我不去吃饭了，我陪你去逛街，咱们疯狂购物。不用了，你去玩吧。我今天就是不不想出门了。你确定？嗯，肯定啊，肯定。好吧，记得吃饭啊。会的，我就吃好吃的喽。嗯。拜拜。董事长说了，你跟白小姐都是年轻人，顺便吃个饭，公私两便。你说这白小姐的是多漂亮一姑娘，让你俩这么极力撮合，你一会儿见见就知道了呗。小雨巧，怎么会在这里、啊？当然是缘分了
，就你自己一个人。嗯。男朋友不来陪你。我男朋友又不是我的保姆，干嘛吃东西要人家陪啊？你自己吃这么高热量的东西，不怕胖死？我天生丽质，吃不胖。吹吧，你就你俩这矛盾闹得有点太明显了。说吧，怎么了？没什么事。跟我就别装了，你开不开心我还看不出来。说吧，看我能不能帮你。其实真没什么事，就是我觉得我跟肖莫的相处。似乎不太像我想象中的样子吧。那这个问题，我可能帮不上忙，还需要你们俩自己来解决。你帮我吃东西吧。小病是福嘛，让身体打打仗，保持战斗力。哎，我跟你说啊，这都是已经熬好的中药，一天两次，放在水里面煮一下就能吃了啊。谢谢姐。谢什么呀？照顾好你自己。最近和我姐夫怎么样了？没怎么样，反正呢，早晚得有人让步，我就看他哪天向我低头。我说这养孩子啊，不是养小猫小狗，你要不要再考虑一下？我看出来了，你们俩呀都一样是死脑筋，只会用理智生活。那不用理智生活，用什么生活呢？生活又不是开飞机，你只会用理智去思考问题，从来都不会用感情，这人活着还有什么意思啊？啊？我真不知道无敌怎么受得了你的。我跟你说吧，走了。真的是这样吗？今天找我什么事儿？哦，是关于收养孩子的事情。嗯。我们决定不收养了。为什么？因为我跟他已经签字离婚了。
果。你们想都别想了，这海外进修的机会啊，每一年都是留给资深副驾的。再说了，我们公司有那么多资历老的飞行员，怎么轮也轮不到我们头上呀。说的也是啊
但是还是希望能得到这次机会嘛，这毕竟机会这么好，对不对？你呢，无敌？嗯，哎，我看我也是没什么机会。嗯，刚得到消息啊，去国外的名额增加两个，会有五个人，那是不是我们都还有机会啊？反正我是没有机会了。走吧，嗯。这个叫无敌的。规则。之前我们一直都是单纯的用飞行时数和表现记录来评判，这次我们增加了团队协作的评价排名。那为什么会突然增加这个？飞行呢，是一项团队协作的工种。飞行技术好固然重要，但是能提升公司的整体满意度，也是非常值得表扬的。空少们说了，他们心中的好机长，除了飞行技术要好，更重要一点。是要理解空乘，帮助空乘解决问题。你呢，是空乘出身，非常理解他们这一点，所以他们说无机长直飞的航班，他们非常满意。是吗？又怀疑我？我们可是做过调查问卷的。他们说，无机长在直飞的航班上非常的有耐心，而且会根据不同的情况做不同的广播。乘客们非常的安心，人都不是说了吗？机长一句话相当于空乘的一百句话，你这么一广播不要紧，大大减少了空乘被旅客刁难的情况，而且大大增加了我们航空公司的满意度，而且增加了旅客再次乘坐我们纵向航空的可能性。我做的这些小事情，真的有这么重要吗？啊，无敌。
，要自作多情。你要是在乎他，就别告诉他。满意了吧？这次海外进修的名额我被选上了，两个礼拜。去欧洲三个不同的国家航空公司学习交流，想到就兴奋。你真的觉得这次评选的规则公平吗？公平啊。那你知道为什么规则会被修改吗？修改更好的规则，有什么问题吗？不是，是夏雨特地为了你。在驾驶舱，也要体现在客舱。嗯，这确实是一个很有创意的想法，符合公司的整体利益，不错啊。我是谁呀、啊？我是您儿子。可公司的决策，不是你追女孩子的工具。作为管理层，心中一定要有一杆秤，公平和公正一定要经得起考验。你为了追无敌。让他入选培训名单，会不会有点太牵强？爸，两点必须给你解释清楚。首先，吴迪是肖梦的女朋友，谈不上我追她；其次，吴迪是真的有能力，也谈不上我偏袒。好，如果吴迪真的有能力，那这话怎么会传到我那儿呢？小雨，你这不是在帮他，你这是在害他。我想要放弃这一次去海外培训的机会，把名额让给别人吧。哎呀，别多想了，你是有这个能力的。我知道你是为我好，你的好意我心领了。可是我不能接受不公平。我呢，还是希望你再考虑一下。你不是一直想去看看没有消磨的飞行世界是什么样的吗？这是个好机会。所以你真的为了我去改变了规则啊？前三名没有任何改变，你也没有抢任何人的机会，我只是给你加了一个名。那你把名额给别人吧，我觉得我不配。这事儿我能说了算？我希望你能出去看一看，这对你的飞行经历来说是一次非常好的学习机会。夏雨，别人瞧不起我就算了，但我不可以瞧不起我自己。谁瞧不起你了？是不是肖沫？小莫。
姑爹，这件事情真的对不起啊！我就应该当众揭穿夏雨，也不应该瞒着你。我没有在生你的气。其实我已经去跟夏雨谈过了，我知道他是为我好。可是我没有办法接受他用他自己的权利，去为了我走后门。哎呀，真的别怪他啊，他真的是好心，只是没办好事而已。没有在怪他，只是现在我对我自己一点信心都没有了。怎么会啊？你这几年的努力，大家都是有目共睹的。刚下班啊？啊。嗯，他说他不想下来。猜到了。他不是生你的气啊，他只是不知道应该怎么面对你。是不是我说的太直接了呀、啊？是也，哎呀，不是，就是有点复杂。我只不过是想把事实告诉他。小莫，你有没有觉得你们俩相处是有问题的？不单单是因为这件事情，就好比之前吧，你生病了，他给你做了粥，然后呢，他又看着你没有喝粥，他就因为觉得是你不喜欢喝，你又在迁就他。不是，那天是跟何教官吃饭，所以不管是怎么样，你要记住，他对你的一言一行、一点一滴都很在乎，也很敏感。我没觉得，反正那天看他跟夏雨在一起吃甜品，还挺开心的。什么意思啊？你认为夏雨对你有威胁呀、啊？不是，我知道他们俩是朋友。我的意思是，他跟夏雨在一块儿，整天就笑呵呵的，跟我在一起就板着个脸。所以这就是问题啊，他很在乎你。他就很敏感，越在乎就想抓得紧，越抓得紧就害怕失去你，到最后整个人都变得患得患失的。所以还是我让他变成这样的。我也不是这个意思啊，我只是想跟你说，肖莫，如果你真的喜欢无敌的话，你就站在他那一面，替他多想一想，包容他，你让他知道你有多爱他。这就是最可怕的地方。我一直在努力，到最后，却是努力的做了错的事。雷总啊，财务这边呢，按照您的意思，已经将上面的资金呢，全部用在囤买航油了。但是啊，最近的这个资金还是比较紧张的，尤其是爱飞梦的那笔运营资金还没有。
这就是这个礼拜的菜单，想吃什么随时告诉我哦。我已经好的差不多了，你回去休息一下吧。行，我不要，我要赖在这里照顾你。外面的食物太油腻了，我早上给你做了这个，今天吃这个吧。好，这么吃肉。可是你这么吃生鱼片，你为什么不跟我说？我这是高估了自己的肠胃了。那不能吃生鱼片，我们可以吃别的呀。我没有一定要吃生鱼片啊。像考核这么重要的事情，我是拎得轻轻重的啊。小先生，我是你的女朋友，我不是一个小朋友。你以后什么事情，你可不可以跟我商量一下？嗯嗯谢谢你为我做的粥，我真的很爱喝。上次是因为何局长请我吃饭，我才忘了喝的。不用谢，是我太敏感了，不该怀疑你迁就我，我跟你道歉。昨天我态度很不好，是我太着急了，给你道个歉。究竟怎么做才能让你开心起来？什么都不用做，别忘了我们的约定。如果意见不合的时候，总有一个人要说停。吴迪怎么还没到啊？天气怎么样？晴朗，微风。跟预期的一样好，是吗？我怎么觉得今天气压有点低呢？你们两个，行了，我估计他今天不会来了，叫备份的副机长过来吧。还有五分钟，再等一会儿吧。那就再等两分钟。五分钟。任机长，早。早。小童，哎，飞行计划出来了吗？哦，出来了。谢谢。不客气。看一下，有什么意见？我觉得油应该不用这么多。为什么？因为起飞地跟目的地的天气状况都良好。照这情况看来，应该是不会被降或是绕道而行，这些油就够了。需要问你的意见吗？没有意见。肖副驾，如果有意见的话，你可以提出来。虽然出发地和目的地的天气都不错，但是我看了航路图。中段的航线上飞机比较多，我们很有可能要攀升到更高的高度。这样的情况下，油不仅没有拿多，反而有点少。哦，那为什么刚刚问你说没有意见，现在又说有意见了？好了，准备飞行吧。嗯、我警告你们啊，我不想看到你们任何情绪影响飞行。这是个飞行员最起码的素质和道德。工作的时候，其他的事儿能不能先放一放？我还想跟你讲，明明不同意我的意见，干嘛要说同意？不要因为我是你女朋友迁就我，尤其是工作。
。我建议今天的起落由吴迪来做。今天天气不错，他之前也有成功起落的经验，所以。任机长，我觉得今天有两位在这里，我更想看看两位的实际操作，多多学习。胡迪，机会难得，希望你不要轻易放弃。我没有轻易放弃啊，任机长，我只是觉得我现在还没有做好充分的准备，可以做起落。难道你就要一直坐在后面不上手操作吗？你这样的态度很消极。你们两个都闭嘴。惊天大八卦呀、啊！又怎么了？吴迪和肖莫让任机长从飞机上赶下来了。真的假的？我消息能有假吗？那为什么呀？我听说啊，吴迪和肖莫在飞机上吵起来了，然后任机长一怒之下把他俩都赶下飞机了，还找了后备飞行员呢。不应该啊！你说肖莫这么严谨，尤其是在飞行这方面，他不应该犯这种在驾驶舱里跟晚辈吵架的低级错误。所以说呀，恋爱中的人都是盲目的。真行，你真是长本事了啊！能在起飞前让机长给轰下来了。没事儿，万事总有第一次哈、啊。就像你姐姐，我今天也第一次尝试煲汤。你来尝尝吧。来，我第一次煲的汤。哎呦。我谢谢你啊，姐，我还想多活两年呢。你尝尝，我煲的这个汤不难喝的。喝你的汤呢，除了需要勇气，还需要一个好心情。我现在没有这个心情。你这是偏见。你老是跟我说，你跟吴迪在一块儿开心吗？干嘛突然问这个呀？干嘛问这个？因为我觉得你跟他在一块儿以后，跟以前不太一样，没那么从容了，老是忧心忡忡的，怎么回事？哎，我也不知道怎么回事啊，可能我这个人不太会表达吧。不会表达，你问我呀。姐夫回来了，我回来了。林哥，把我给累死了，今天。原以为找了一个起飞灵瑕疵的我能轻松一点，没想到，这小童也是的，给我找了个事无巨细的，什么都得问我的那种，全程超紧张，他一紧张我也跟着紧张。我一紧张，我就胃疼。哎，不好意思啊，仁哥，今天在飞机上是我没有处理好。